Hi, welcome back. Hope so. Everything is fine. Well, uh, our next topic is CPU scheduling. Hai. So, we will understand it a little bit. First of all, we have to understand two terms to understand it. When we have to take a process under processing, we have to study the state transition diagram in that duration. So, yes, what yeah, प्रोग्राम जो है उसमें क्या होगा 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 आइदर तो कहीं से डाटा हम लोड कर रहे होंगे कहीं पे डाटा स्टोर कर रहे हैं कहीं से डाटा रीड कर रहे होंगे फाइल से और कहीं डाटा राइट भी कर रहे होंगे कहीं पे इंक्रीमेंट और इंडेक्सिंग वगैरह हो रही राइट तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं तो ये जो चीजें हैं डाटा लोडिंग डाटा स्टोरिंग डाटा रीडिंग डाटा राइटिंग इंक्रीमेंट इंडेक्स ये सारे का सारा दिस कम्स अंडर सीपीयू बस टाइम मतलब जब डाटा लोड हो रहा है या डाटा स्टोर हो रहा है या डाटा हम रीड कर रहे हैं डाटा राइट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या प्रोसेसर इन यूजेज आ रहा है तो जब प्रोसेसर यूज हो रहा है तो इट इज कंज्यूमिंग सम टाइम मतलब प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेसिंग है और प्रोसेसर यूज हो रहा है और वो जो बस टाइम वो जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो एक्चुअली सीपीयू बस टाइम है उस टाइम पे सीपीयू यूटिलाइजेशन में है दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं सीपीयू बस टाइम ठीक है और मेन वाइल हमने कहा था कि कभी 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 कभार किसी प्रोसेस को वेट और ब्लॉक स्टेट में भी चला जाता है तो जब कोई प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाता है वेट फॉर आयो ठीक है आयो रिक्वेस्ट आयो तो वहां पे जितना भी टाइम उसने स्पेंड किया होगा उसको हम कहेंगे आयो बस्ट राइट तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा आयो बस्ट होगा सीपीयू बस्ट और आयो बस्ट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए राइट तो वो वेट टाइम एक्चुअली होता है जो आयो बस्ट इनपुट आउटपुट के लिए अदरवाइज जो सीपीयू का टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है जब प्रोसेसर यूज हो रहा था एग्जीक्यूशन के लिए तो वो एक अलग से टाइम होता है उसको सीपीयू पी बेस्ट टाइम कहते हैं और ये आयो बस्ट ओके अब किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट होना है या नेक्स्ट किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना है क्या प्रियोरिटीज डिफाइन की जाए ठीक है ये सारी चीजें सीपीयू स्केजुलर का काम है कि कैसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है तो स्केजुलर क्या करेगा एक्चुअली सिलेक्ट अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए कि किसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद जस्ट एग्जीक्यूशन के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग है ना कि किस कब एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए स्केजलिंग रिक्वायर्ड डिसीजन ठीक है तो स्केजुलर जो है एक्चुअली वो डिसीजन रिक्वायर कर रहा होगा तो वो हमारे स्केजलिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है और डिसीजन किस तरह होगा लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्विच इज फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट ठीक है स्विच इज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट तो यस के रनिंग रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पे कब स्केजुलर भेजेगा किसी प्रोसेस को इसी तरह स्विचिंग फॉर्म रनिंग टू रेडी रेडी स्टेट पे कब उसने किसी प्रोसेस प्रोसेसर ने या स्केजुलर ने Uh, कब किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से निकाल के रेडी स्टेट पे भेजना है या इसी तरह वेटिंग स्टेट से निकाल के रेडी स्टेट पे पास ऑन करना है या फिर कब वो टर्मिनेट होगा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस तो ये कुछ डिसीजन हैं जो कि स्केजुलर ने करने हैं और ये डिसीजन जो हैं अगेन ये डिपेंड करते हैं स्केजलिंग टेक्निक्स के अंदर वो जो हम कह रहे हैं कि कुछ सर्टन स्केजलिंग टेक्निक के अंदर रूल्स डिफाइन करेंगे उनके अगेंस्ट होगा ठीक है अगर हम बात करें फर्स्ट uh, डिसीजन की डिसीजन रूल के स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट रनिंग स्टेट से वेट स्टेट पर जो स्विच किया जाता है प्रोसेस को या फिर जो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो ये जो स्केजलिंग है दिस कम्स अंडर नॉन प्रियम्प्टिव रेस्ट ऑल स्केजलिंग कम्स अंडर प्रियम्प्टिव स्केजलिंग राइट नॉन प्रियम्प्टिव या प्रियम्प्टिव क्या होता है उसको अगेन समझ लेते हैं नॉन प्रियम्प्टिव सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जिनके अंदर हम नॉन प्रियम्प्टिव स्केजलिंग टेक्निक से यूज कर रहे थे और मेन वाइल प्रियम्प्टिव सिस्टम ऐसे सिस्टम होंगे जिनके अंदर प्रियम्प्टिव स्केजलिंग को हम यूटिलाइज कर रहे होंगे अब प्रियम्प्टिव या नॉन प्रियम्प्टिव स्केजलिंग क्या है राइट अगर हम बात करें नॉन प्रियम्प्टिव स्केजलिंग की तो ऐसी स्केजलिंग टेक्निक स्कीम और डिसिप्लिन जिसके अंदर अगर किसी प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर दिया गया वंस तो वो उससे वापस नहीं ले सकते हम अंटिल अनलेस तो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए राइट जबकि प्रियम्प्टिव स्केजलिंग के अंडर इस तरह से होता है कि जब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है तो उससे वापस भी लिया जा सकता है ड्यू टू 
सम रीजन लाइक कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है तो उसको पहले एग्जीक्यूट करना है या कोई शॉर्टेस्ट जॉब आ गई है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन रीजन के हम क्या कर सकते हैं किसी प्रोसेस से प्रोसेसर वापस भी ले सकते हैं तो ऐसे सिस्टम जो हम प्रियमटिव सिस्टम कहते हैं और जो हमारे मल्टी टास्किंग सिस्टम हैं उन सिस्टम के अंदर प्री स्केजलिंग ही यूज हो रही है राइट तो हमने देखा कि नॉन प्रियमटिव इज अ फ्लेवर कि जब प्रोसेसर असाइन हो गया और वापस नहीं ले सकते अंडर यूजेज ही है राइट और प्रियमटिव में क्या है कि जब हम प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस से वापस भी ले सकते हैं राइट वेल तो नेक्स्ट ये हमारे पास ये स्केजलिंग टाइप्स हैं प्रियमटिव और नॉन प्रियमटिव हमने क्लियर कर लिया प्रियमटिव अगेन कि जिसमें हम किसी प्रोसेस को अगर प्रोसेसर साइन कर देते हैं तो उसे वापस भी ले सकते हैं इसी तरह नॉन प्रियमटिव में क्या है जब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर साइन कर लिया तो उससे वापस नहीं ले सकते वेल well, अब जो सी पी यू स्केजलिंग हम करते हैं उसके उससे रिलेटेड हमारे को जनरल गोल्स हैं कि हमारे क्या गोल्स होते हैं जनरली के जो हम सी पी यू स्केजलिंग हमें रिक्वायर्ड होती है या स्केजलिंग करते हुए हमने ये ख्याल रखना कि ये हमने गोल अचीव करने है राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फेयरनेस को अचीव करना होता है राइट स्केजलिंग में बड़ा फेयर होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्केजलिंग टेक्निक ये डिफाइन कर रहे हैं जो पहले फर्स्ट जो प्रोसेस आया उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट होना सी एफ एस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हम स्कैडिंग टेक्निक इस तरह के डिज़ाइन कर रहे हैं ठीक है उसमें रूल या पॉलिसी इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो फर्स्ट आया उसी को फर्स्ट पे एग्जीक्यूट करें तो अगर स्केजलर को हमने इस तरह से इन रूल्स के ऊपर डिज़ाइन कर दिया एस सी एफ एस की बेसिस पे तो स्केजलर मस्ट बी फेयर ठीक है वो फेयरली जो पहले आया भले उस पर कितना ही टाइम क्यों नहीं लगना है एग्जीबिशन के लिए और उसके बाद वालों पे कम लगना वी डोंट बॉदर स्केजलर डजेंट बॉदर और उसको फेयरली जो उसको कहा कि एस सी एफ एस के अकॉर्डिंग चलना है तो एस सी एफ एस के अकॉर्डिंग चलेगा राइट और एस सी एफ के अकॉर्डिंग कह दें तो जो पर्टिकुलर टेक्निक के अकॉर्डिंग उसके सेक्शन रूल्स डिसिप्लिन डिफाइन कर दें उसी के अकॉर्डिंग फेयर और फिर उसमें चलना ठीक है और ये सेकेंड गोल हमारा ये भी होता है कि हमने पॉलिसी को इन्फोर्स करना होता है पॉलिसी इन्फोर्समेंट कि हम कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं ना स्केजलिंग टेक्निक एस सी एफ है शॉर्टेज जो फर्स्ट है तो हम इसे कहते हैं शॉर्टेज को पहले जब एफ सी एफ की बात करते हैं या प्रियोरिटी स्केजलिंग है तो हम हर स्केजलिंग में क्या डिफरेंट रूल्स डिफाइन कर देते हैं डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुछ डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे स्केजल को स्केजल कर रहे थे कि इस तरह से रूल्स बता रहे हैं गाइड कर रहे हैं इन्फोर्समेंट कर रहे थे कि ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए तो वो हमारा ये भी गोल होता है कि पॉलिसीज को इन्फोर्समेंट उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी तो ये हमारा गोल होता है वाइल्ड डूइंग स्केजलिंग राइट और एफिशिएंसी को अचीव करने जैसे हम जो स्केजलिंग कर रहे हैं जो पॉलिसी रूल्स डिसिप्लिन डिफाइन कर रहे हैं उसमें पेयर्ड होना चाहिए और सिस्टम जो है सी की जो यूटिलाइजेशन है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है ठीक है एफिशिएंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्स टाइम टर्न अराउंड टाइम और थ्रू पुट ये भी हमारा गोल होता है कि हमने इनको भी अचीव करना है तो यहाँ पे हम इनको फर्दर लेटर ऑन डिस्कस भी करते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है टर्न अराउंड टाइम क्या है थ्रू पुट क्या तो डिस्पैचर का क्या काम होता है जी शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल सिंस इट इन्वोल्व इन एवरी प्रोसेस स्विच मतलब जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक प्रोसेस को डिस्पैच करना है तो वो फास्टेस्ट होना चाहिए जितना फास्ट पॉसिबल एज फास्ट एज पॉसिबल उस तरह डिस्पैचिंग प्रोसेस को फास्ट बनाना है ठीक है कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो टाइम है वो कम से कम हो ठीक है डिस्पैच लेटेंसी शुड बी मिनिमम वो जो डिस्पैच करने का टाइम है ना वो मिनिमम शॉर्टेस्ट होना चाहिए स्मॉलेस्ट जितना मिनिमम है जब भी तो हम एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे ना सी पी यू की राइट अब कुछ स्केजलिंग क्राइटेरियाज हैं कि हमने स्केजलिंग uh, किन क्राइटेरियाज की बेस पे करनी है राइट सी पी यू यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो यस सी पी यू यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमने बेस्ट से बेस्ट और एफिशिएंट से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है सी पी यू की राइट एरो अप मीन्स कि हम इंक्रीजिंग पावर को डिनोट कर रहे होंगे और एरो डाउन मीन्स हम डिक्रीजिंग पावर को डिनोट कर रहे होंगे राइट थ्रू पुट 
रिस्पॉन्स टाइम टर्न अराउंड टाइम ठीक है इसको हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें ठीक है रिस्पॉन्स टाइम एक प्रोसेस जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक उसको जो डिस्पैच करने का ड्यूरेशन है मतलब किसी भी प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक डिस्पैच करने का ड्यूरेशन को हम जितना भी उस ड्यूरेशन में टाइम लगता है उस टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं और इसमें रिस्पॉन्स टाइम में हम ये भी होना चाहिए कि जैसे वो कम से कम होना चाहिए कि मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक सिर्फ उसको पास होने ही करना है ना प्रोसेस को ऐसा तो ना उस सदियों उसी पे लगा दे ठीक है यह मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा दे ठीक है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक प्रोसेस को डिस्पैच करने के लिए जो टाइम कंज्यूम होता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं और वो हमारे ये कोशिश होती है कम से कम हो डिक्रीजिंग और टर्न अराउंड टाइम की अगर बात करें तो टर्न अराउंड टाइम ये होगा कि कोई जब कोई प्रोसेस बर्थ लेता है हमने कहा न्यू स्टेट पे होता है राइट न्यू स्टेट से लेकर तक टर्मिनेशन जो लास्ट स्टेट थी ट्रांजिशन डायग्राम की यहाँ न्यू स्टेट से इन हुआ और लास्ट टर्मिनेशन स्टेट पे एंड हुआ और इस ड्यूरेशन इसके दरमियान न्यू से टर्मिनेशन के दरमियान फाइव स्टेट्स हैं उन स्टेट में से वट एवर द पाथ वो चूज करते हैं और उसको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन पे फ्रॉम द स्टार्ट के जब उसने बर्थ लिया और टिल उसका टाइम एंड नहीं हो जाता किल नहीं हो जाता वो प्रोसेस प्रोसेस जब ओ एस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ज्यादा टर्मिनेशन स्टेट तक नहीं पहुंच जाता उस ड्यूरेशन में जिस जिस स्टेट पे भी गया वट एवर जहाँ भी उसने विजिट किया वो उस उस ड्यूरेशन में टाइम कितना यूज हुआ उस टाइम को हम टर्न अराउंड कहते हैं न्यू स्टेट से लेकर टर्मिनेट तक ओवरऑल एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है किसी प्रोसेस को उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं तो ये टर्न अराउंड टाइम भी कम से कम हम कहते हैं कि जब कोई प्रोसेस बर्थ ले लिया तो जितने जल्दी हो सकता है उसकी एग्जीक्यूशन हो कम्प्लीट हो एग्जीक्यूशन और वो टर्मिनेशन स्टेट पर पहुंचे मतलब कम से कम टाइम के अंदर मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा हम जो है ना प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते तो टर्न अराउंड टाइम भी अगेन डिक्रीजिंग पावर में कम से कम होना चाहिए अगर थ्रू पुट टाइम थ्रू पुट सॉरी नॉट टाइम थ्रू पुट क्या होता है हम ये कह रहे हैं कि एक यूनिट टाइम एक यूनिट टाइम सी का सीपीयू के एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए ठीक है सीपीयू के एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हाउ मेनी प्रोसेस एग्जीक्यूटेड अंडर अ वन यूनिट टाइम ठीक है अब वो जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए एक यूनिट टाइम में उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड सॉरी थ्रू पुट कहते हैं ठीक है वेटिंग टाइम क्या है जी जब कोई प्रोसेस किसी वेटिंग स्टेट पे ब्लॉक स्टेट पे कितनी देर के लिए उसने वेट किया जब ओके उसकी आयो कंपटीशन नहीं हुई ठीक है उसको दोबारा प्रोसेसर असाइन नहीं हुआ ठीक है वेटिंग स्टेट पे है तो वो वेट कितनी देर वेट किया वो वेटिंग टाइम होगा तो जैसे हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे वेट टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू फुड कैसे कैलकुलेट करना तो ये नेक्स्ट हम अपने सेशन में जैसे इसके कवर भी करेंगे तो पॉइंट इज के इसमें टू पुट जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा हो कि एक यूनिट टाइम के अंदर मल्टीपल जितने प्रोसेस और हमारी कोशिश होने के एग्जीक्यूट हो जाए अच्छा है राइट और टर्न अराउंड टाइम जो है जैसे कम से कम टाइम के अंदर एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि न्यू से टर्मिनेशन स्टेट तक उसने जा तो कम से कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए इसी तरह वेटिंग टाइम भी कम होना चाहिए ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम जो डिस्पैच करने का वो भी कम से कम होना चाहिए उसके बाद रियल टाइम स्केजलिंग में हमारे पास दो तरह की है हार्ड रियल टाइम स्केजलिंग और सॉफ्ट सॉफ्ट रियल टाइम हार्ड रियल टाइम स्केजलिंग ऐसी स्केजलिंग है जिसके अंदर हम जो स्केजलिंग टेक्निक्स डिफाइन करते हैं उनके अंदर हम रूल्स को बड़ा स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं और बड़े स्ट्रिक्ट रूल है जैसे कि एफ सी एफ एस मिलेंगे तो फर्स्ट हर्व फर्स्ट कम फर्स्ट हर्व जो पहले आया उसी को वट एवर उस पर भले घंटा लगे ना और बाकी जितने भी जॉब्स हैं उसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं वो कुछ सेकेंड्स के लेकिन वो तो स्टिल एग्जीक्यूशन uh, में नहीं आएंगे जब तक वो तो ठीक है हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों में हार्ड हो जाते हैं इसी तरह अगर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात की जाए तो आप क्या कहते हैं शॉर्टेज ऑफ को इनिशियली जो है ना जैसे ही वो शॉर्टेज ऑफ आए पहले कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उससे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला तो हम शॉर्टेज जॉब को फर्स्ट डील कर लेते कहीं पर प्रियोरिटी बेस भी करते हैं राइट तो वो हम क्या करते हैं हम वो सिस्टम को सॉफ्ट रियल टाइम स्केजल कर रहे होते हैं ठीक है तो उसमें हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम पे और हार्ड रियल टाइम सिस्टम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं वेल थैंक यू सो मच नेक्स्ट हम स्केजलिंग टेक्निक्स की बात करेंगे राइट 
डिफरेंट स्केचिंग टेक्निक्स हैं तो हर एक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम किसी स्केचिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके और फिर हम ये लाइक टर्न अराउंड टाइम वेट टाइम रिस्पॉन्स टाइम या थ्रू पुट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे थैंक यू सो मच गुड बाय